தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாருமே வந்து வளர்ராஜன் சார்ட்ட வந்து பத்து வார கிளாஸ் தான் அவர் எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இருந்தாலும் இந்த சாரா ஜோதிடத்தை பற்றி முழுசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் பத்து வாரம் அவர்கிட்ட நான் கிளாஸுக்கு போனேன் அப்போ வளர்ராஜன் சார் சொன்னார் எல்லாருமே பத்து வாரம் தான் வர்றாங்க நீங்கள் நல்லா எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிச்சுங்கள எதுக்கு மறுபடியும் பத்து வாரம் வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை சார் நம்ம எல்லாம் அதாவது வந்து எதா இருந்தாலும் துல்லியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் மறுபடியும் மூணாவது பத்து வாரம் நடக்கிறப்ப கூட மொத்தம் முப்பது வாரம் அவர்கிட்ட வந்து கிளாஸுக்கு போயிருக்கிறாங்க என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அவரும் ஒரு காரணம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து படத்தில் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிட்ருக்குறாங்க அடியாத்தி நம்ம பொண்ணு அப்படிங்கிற படத்தில் செகண்ட் ஹீரோவாக நடிச்சிட்ருக்கிறேன் என்னுடைய தயாரிப்பில் கண்ணுக்குள்ள ஒரு சிரிக்கி அப்படிங்கிற படத்தில் ஹீரோவும் நான் தான் வில்லனும் நான் தான் இரட்டை வேடத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கிறேன் யார் கேட்டாலும் சொல்லிடாதீங்க அந்த படத்தில் ஐந்து வேடங்களில் நடித்து கொண்டிருக்கிறேன் மாய மோகினி அப்படிங்கிற படத்தில் நானும் மகாநதி சங்கர் சாரும் வில்லனாக பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒரு பதினேழு படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளில் படம் ரிலீஸ் ஆகிறக்கு இருக்குது இப்போவும் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குதுங்க இங்கே வர்றதுக்கு உண்மையான டைம் சுத்தமாகவே இல்லை இருந்தாலும் நம்ம வளர்ராஜன் சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற முறையில் நம்ம இங்கே வராமல் இருக்கக்கூடாது அவசியம் இந்த நிகழ்ச்சி கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஷூட்டிங் வந்து பாதியில் நிப்பாட்டிட்டு தான் வந்திருக்கிறாங்க என்னோடு ஒரு இருபது படத்துக்கு மேல் நடித்த ஒரு நடிகை அவங்களையும் நான் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் அவங்க தான் வேலூர் பாரதி அவங்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்திடலாம் வாங்க நான் வந்து அப்புறம் ஸ்டேஜில் வந்து மேஜிக் ஷோ பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் பண்ணுவேன் வளர்ராஜன் சார் கூட கேட்டார் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஏதாவது மேஜிக் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் நான் வந்து மேஜிக் பண்ண போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் கீழே தான் இருப்பாங்க அதனால் தொடர்ந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு மணி நேரம் கூட பண்ணிடலாம் ஸ்டேஜில் எல்லாருமே உட்காந்துருக்கும் போது நம்ம அந்த குப்பையெல்லாம் போடுவோம் பூவாக எடுப்போம் குடையாக எடுப்போம் பூரா குப்பையாக போ எடுப்போம் அப்படிங்கிறதுனால சரி எல்லாம் குப்பை போட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுமே அப்படிங்கிறதுனால இல்லை சார் நான் மேஜிக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் சார் வந்து மேஜிக் எல்லாம் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டதுக்காக இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள்லாம் பிரியப்பட்டீங்கன்னா ஏதோ க்ளோஸ் அப் மேஜிக் ஒன்றோ ரெண்டோ பண்ணி காட்டலான்னு நினைக்கிறேங்க வாங்க முன்னால் வாங்க இன்னும் ஒரு வணக்கத்தை படுத்தீங்கன்னா சரி இன்னும் ஒரு வணக்கத்தை போடுங்க அங்கே நில்லுங்க அங்கே நில்லுங்க சரி இவங்க பேர் பாரதிங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு படத்துக்கு பக்கத்தில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து கடைசியாக அன்புக்கு பஞ்சமில்லை அப்படிங்கிற படத்தில் கூட பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கூட ஷூட்டிங்கில் தான் விஜய் சேதுபதி சாருடைய படத்தில் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க பதினஞ்சு நாளாக ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க இங்கே தான் ஆச்சி அம்மா வீட்டில் தான் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்குதுங்க என்னுடைய அது மட்டுமல்ல இவங்க வந்து ஒரு சிறந்த பாடகி என்னுடைய படத்தில் இது வரைக்கும் அவங்களாம் ஏற்கனவே வந்த பாட்டுகளில் அப்படி பாடுவாங்க இப்போ இவங்களே எழுத்தல நான் சுச்சுவேஷன் மட்டும் சொன்னேன் என்னுடைய படத்துக்கு மூணு பாட்டு இவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இவங்களுடைய குரல் வளம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே வந்த பாட்டில் ஏதோ ஒரு நாலு வரி இவங்க பாடட்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் சரி அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஒரு குட்டி மேஜிக் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு காட்டுங்களா நம்ம வளர்ராஜன் சார் சொன்னார்னா நான் அதாவது மேஜிக் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க பொருள் கொண்டு வருவாங்க அவங்க பொருளில் மட்டும்தான் அந்த மேஜிக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு ஒருவா காயின்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு மேஜிக் பண்ணலாம் உங்களுடைய செல்ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோனை வச்சு மேஜிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது வளர்ராஜன் சார் சரின்னு சொன்னாருன்னா ஒரே ஒரே நிமிஷத்தில் ஒரு குட்டி மேஜிக் மட்டும் செஞ்சு காமிச்சிடலாம் க்ளோஸ் அப் மேஜிக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள்களை வச்சு மேஜிக் பண்ணலாங்களா பண்ணலாம் நன்றிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் ஒவ்வொரு பொருளை வாங்க போகிறோம் சரிங்களா இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க 
சரிங்களா சார் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க செல்ஃபோன் சரிங்களா சரி இந்த செல்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க சரிங்களா சார் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று கொடுங்க சார் இல்லை சார் எல்லாருமே செல்ஃபோன் கொடுக்க வேண்டாம் வேறு ஏதாவது பர்ஸு கொடுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சாவி கொடுங்க வாட்சி கொடுங்க ஸ்டேப்ளர் கொடுங்க அவர் ஸ்டேப்ளர் கொடுத்துருக்காருங்க அதை இங்கே வச்சிடுறேங்க சரிங்களா ஒன்று வேறு ஏதாவது பொருள் ஏதாவது இருக்குங்களா நீங்கள் வளையல் மோதிரம் கூட கொடுக்கலாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாங்க ஏன்னா ஒரு மேஜிக் பண்ணுறவர் என்ன பண்ணார்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுங்க உங்கள் மோதிரத்தை கொடுங்க நான் ஒரு மேஜிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மேஜிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காணாம போக வச்சிட்டாரு அப்புறம் ஐயோ மோதிரம் போச்சு அப்படின்ட்டு கிடந்தாங்க அந்த அம்மா அப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் இருந்தாங்க அவங்களோட மோதிரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ நான் கொடுத்தது ஒரு பவுன் மோதிரம் இவங்க திருப்பி கொடுத்தது வந்து அரப்பவுன் தான் இருக்க மாட்டேருக்குது அப்படின்ட்டாங்க அதிலிருந்து யார்ட்டி அந்த மாதிரி பொருள்களாக வாங்குறது இல்லைங்க சரிங்க சார் வேற ஏதாவது கையில் கட்டியிருக்க வாட்சி ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேங்க வேற ஏதோ ஒரு நோ ஒரு ரெண்டு பொருள் ஏதாவது கிடைச்சா பரவாயில்லைங்க பேனா இன்னும் ஒரே ஒரு பொருள் வேற மாதிரி ஏதாவது கீ செய்யணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கூட கொடுக்கலாங்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ செயின் இருக்குங்க சரிங்களா ஒரு கீ செயின் இருக்குது ஒரு பேனா இருக்குது ஒரு வாட்சி இருக்குது இது வந்து என்ன பெல் அடிக்கிறதா இருக்குதுங்க அப்புறம் வந்து ஒரு செல் இருக்குது ஒரு ஸ்டாப்ளர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சரிங்களா யாரோ ஒருத்தர் இங்கே வரலாம் அவங்க வந்து இதில் எந்த பொருளை வேணாலும் டச் பண்ணலாம் என் கண்ணை வந்து நான் கட்டிக்கிறேங்க இல்லை யார் வேணாலும் நீங்கள் கட்டி விடலாம் சரிங்களா என் கண்ணை வந்து யார் வேணாலும் நீங்கள் கட்டி விடலாம் சரிங்களா ஒரே நிமிஷம் ஏன்னா ஸ்டேஜில் இது வந்து க்ளோஸ் அப் மேஜிக் தான் சும்மா ஒரு என்ன பவர் இருக்குது நமக்குள்ளே அப்படிங்கிறத ஒரு காட்டத்துக்கு உண்டான ஒரு சின்ன மேஜிக் குட்டி மேஜிக் அவ்வளோதாங்க இந்த சாப்பாடு பரிமாறத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் சார் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வெயிட்டிங்கில் உட்காந்துருக்காங்க சாப்பாடு பரிமாறத்துக்கு வாலண்டியர்ஸ் யாராவது ஒரு அஞ்சு பேர் வந்தீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு உதவி தான் முடிஞ்சவங்க வாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்தால் சீக்கிரம் முடியும் ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு கரிசி என்ன வேணாலும் கட்டலாங்க சரிங்களா இப்போ அங்கே ஆறேழு பொருள் வச்சுருக்கோம் அஞ்சோ ஆறோ ஏழோ வச்சுருக்குறாங்க ஏதோ ஒரு நபர் ஸ்டேஜ்லேருந்து வரலாம் இல்லை இங்கே மேலே உட்காந்துருக்கிறவங்களே வரலாம் இங்கே முன்னால் வந்து அந்த பொருளில் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை மட்டும் அவங்க டச் பண்ணலாம் சரிங்களா டச் பண்ணலாம் எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த எடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி வேணாலும் அவங்க வைக்கலாம் இல்லை அதே மாதிரியே நான் எப்படி வச்சுருக்கிறனோ அதே மாதிரி கூட அவங்க வைக்கலாம் சரிங்களா இருந்தாலும் அந்த பொருள் எந்த பொருள் அப்படின்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க சரிங்களா யார் வர்றீங்க வந்துட்டீங்களா ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வைங்க அது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரிங்க ஆனால் ஒரு பொருளை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் காமிச்சுட்டு வச்சாச்சுங்களா சரிங்க அதே மாதிரி வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய கட்டை அவுத்து விட்டுருலாங்க இப்போ நான் பார்க்கல அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுங்களா ஓ 
ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் ஆறு பொருள் இருக்குதுங்க இந்த ஆறு பொருளில் ஒரு பொருள் யார் தொட்டதுங்க நீங்கள் தான் எடுத்தீங்களா எல்லாத்தையும் காமிச்சிங்களா அந்த ஒரு பொருளை காமிச்சிங்க சரிங்க இப்போ வந்து அது எந்த பொருள் அப்படின்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க சரிங்களா இவங்க எடுத்தது இந்த பொருளா தான் இருக்கணும் இதுதான் வேறங்களா இதுதான் சரிங்களா நான் வந்து ஜோதிடம் பார்க்கறது இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனா அதுக்கும் அடுத்த ஒரு விஷயம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நாளைக்கு என்ன கலர் ட்ரெஸ் போடுவீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கரெக்டா இருக்கும் மாற்றம் இருக்காது சரிங்களா அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அறிஞர்களுக்கும் எனது கரம் குவிந்த சிறந்தாழ்ந்த பணி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜாதகமும் தொழிலும் அதாவது பிறந்த காலத்தை வைத்துத்தான் ஜாதகம் கிடைக்கின்றோம் ஆனால் ஸ்டெர்லர்ல வந்து ஒரு விஷயம் என்ன உயர்கணித சாராஜத்தில் மட்டும் பிறந்ததாரத்தை கணித்தாலும் குரு பாவத்தினுடைய ஆரம்ப முனையில் உப நட்சத்திரம் அதனுடைய சாராஜ்பதி அடுத்ததாக வருகின்ற உப நட்சத்திரம் அதனுடைய பாவத்தோடைய தான் பாவத்தை உள்ள வைத்து நம்ம பலன் உரைக்கின்றோம் அதில் ஜாதகமும் தொழிலும் என்று தான் தலைப்பு அந்த தலைப்பு பொறுத்தலுக்கு தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்று ஒரு பழமொழி உத்தியோகம் பார்ப்பது தொழில் செய்வது அல்லது பணி செய்வது என்பது உடன் புருஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்களுடைய லட்சணம் ஆனால் இன்று அந்த பழமொழி மாறி பெண்களும் பணியாற்றுகின்றார்கள் பல பிரச்சனைகளுக்கும் ஆளாகின்றார்கள் ஆனால் அன்று உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்று சொல்லுகின்ற காலத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் விளைவுகள் எல்லாம் எந்த விதமான தவறான ஒரு செயல்களோ அல்லது தவறான காரியங்களோ நடக்காமல் இருந்தது இன்றைய காலகட்டத்திலே பெண்களும் இணையாக பணி செய்கின்ற பொழுது பல பிரச்சனைகளை பல இன்னல்களை சமூக இழப்புகளை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா இந்த தொழில் என்று சொல்லுகின்ற பத்தாம் பாவம் இருக்கு அல்லவா அந்த பத்தாம் பாவம் அந்த பத்தாம் பாவத்தால் விளைகின்ற நன்மை பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழில் செய்வதாலோ அல்லது உத்தியோகம் பண்ணுவதா உத்தியோகம் செய்வதாலோ ஒரு அந்தஸ்து கிடைக்கிறது புகழ் கிடைக்கிறது தொழிலே சிறப்பான பணியாற்றி அதிக உற்பத்தி செய்து தொழில் வல்லுனாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியிலும் தொழில் இயக்கங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தொழிற்சாலைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிற தொழில் அதிபர்கள் மத்தியிலும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல மரியாதையும் புகழும் அந்தஸ்தும் கிடைக்கிறது இப்படி இந்த தொழில் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இவைகளெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வருகிறது பத்தாம் பாவம் வலுவடைந்திருந்து ஒரு ஜாதகம் இருக்கு ரெண்டாம் பாவம் பலமான வலு இல்லாமல் ஓரளவுக்குத்தான் பலம் பெற்றிருக்கிறது என்று வைத்து கொண்டால் என்ன நிகழும் ரெண்டாம் பாவம் சரியா வலு விழுந்து போச்சே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பாரம்பரியத்தில் சொல்லுவது வேறு ஆனா உயர் கணித சாரத்துல அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா பத்தாம் பாவம் வலுவா இருக்கும் பொழுது அவன் தொழிலே நல்ல உயர்வு பெருக முடிகிறது ரெண்டாம் பாவம் குறைந்த வலு இழந்திருந்தாலும் அவன் அந்த தொழிலின் மூலமாக முறையாக 
பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு நிலையை பெறுகின்றான் அதாவது முறையாக உழைத்து சம்பாதிக்கின்ற பணம் என்பது நிலைத்து நிற்கும் இதுதான் உண்மை பல பேரை பார்க்கறோம் யாரும் தப்பாளத்தை அறிங்க ஜோதிடர்களை சொல்ல பொதுவாக வேற ஒரு தொழிலை சொல்லுவோம் அந்த தொழிலில் ஒரு ஃப்ராடு பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ராடால் வருகின்ற விளைவு கடைசியில் மாட்டிக்கிறான் எந்த விதத்துலேயோ இப்போ மல்ல வியாபாருங்க எவ்வளோ கடை வாங்கி கடைசியில் கடையில் எங்கேயோ போய் மாட்டிக்கிட்டு இப்போ நான் இந்தியா வரங்கிறார் இது என்ன காரணம் தொழிலில் பேர் எடுத்தார் கடைசியில் என்னாச்சு ஃப்ராடில் மாட்டிக்கிட்டார் அதுபோல் பத்தாம் பாவம் வலுவிழந்திருந்து ஒரு ஜாதகருக்கு ரெண்டாம் பாவம் குறைந்த வலுவில் இருந்தாலும் கூட அவர் முறையாக பணம் சம்பாதிப்பார் பணத்தை நீடித்து வைத்திருப்பார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சுய சம்பாத்தியம் தான் என்றைக்குமே நிலைச்சி நிற்கும் இந்த பத்தாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவம் மட்டும் ஏன் சொல்கிறேன் சொன்ன காரணம் ரெண்டாம் பாவத்துக்கு பத்தாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவம் தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு இது ஒன்பதாம் பாவம் வரும் பொழுது அந்த தொழில் அதிபரை அவன் செய்கின்ற தொழிலை நேர்மையாக நாணயமாக உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது அதனால் அவனுக்கு சேருகின்ற பணம் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த அதிகமான லாபங்கள் முறையாக நீடித்து அவன் சேர்த்து வைக்க முடிகிறது அதே போல் இந்த கேந்திரங்கள் திரிகோணங்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது ஒன்று ஒன்று வலிமையுடையது கேந்திரங்கள் இது திரிகோணத்தில் கேந்திரம் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதிலும் ஒன்றை விட நாலு நாலை விட ஏழு ஏழை விட பத்து என்று சொல்லுகின்ற நிலையில் ஒரு ஜாதகம் என்று சொன்னால் அந்த ஜாதகத்திலே பத்தாம் பாவம் சிகரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அது பாரம்பரியமாகட்டும் அல்லது உயர்நிலை கணிதமாகட்டும் அல்லது கேபி ஜோதிடமாகட்டும் எந்த கணிதமாக இருந்தாலும் இது ஜோதிடத்தை பொறுத்தவில்ல எந்த முறையாக இருந்தாலும் பத்தாம் பாவம் ஒரு சிகரம் ஒரு மகுடம் ஒரு கிரீடம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு பெற்றது பத்தாம் பாவம் மட்டும்தான் ஆனால் திரிகோணத்தில் ஒன்பதாம் பாவம் சிறப்புடையது அதிர்ஷ்ட பாவம் பத்தாம் பாவம் இயந்திரத்தில் சிறப்புடையது இப்படி ரெண்டுமே அந்த ஒம்பது பத்து ரெண்டுமே அதனால தான் தர்ம தர்மாதி யோகம் என்று பாரம்பரியத்தை சொல்லி வச்சாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த ரகசியங்கள்லாம் அது அப்படியே விட்டுட்டார் அதெல்லாம் சொல்லாமலே ஆனால் நூல்களில் கொடுக்கும்போது சில விஷயங்களில் சேர்க்கறாங்க தேவராஜி அதெல்லாம் தப்பு இல்லை இப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு ஜாதகத்தில் பத்தாம் பாவம் ஒரு ஜாதகத்துக்கு வலுத்திருந்தால் அவன் என்றைக்குமே நீடித்த நிலைத்த தொழிலை செய்யக்கூடிய அமைப்பை பெறுவான் இப்போ ஒரு சில பாவ தொடர்பை மட்டும் கூறி முடிவு செய்கிறேன் நம்ம பத்தாம் பாவம் ரெண்டு எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது பத்தாம் பாவம் ஆரம்ப முனையின் உப நட்சத்திர அதிபதி அதனுடைய கிரகாதிபதி அதனுடைய உப நட்சத்திரம் இந்த மூன்றுடைய பாவத்தொழில் விளைவித்தான் பாவத்தொழில் கணக்கிடுறோம் முதலே சொன்னேன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது முதல்ல ஒரு பாவத்தொழிலுக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது ஒரு ஜோதிட அழகாக சொன்னார் ரெண்டாம் பாவம் ரெண்டு ஆறு பத்து இருந்தால் அவர் சிறப்பாக பெறுவார் ரெண்டு தான் மேன்மேலும் வளர்ச்சி ஆனால் தேவராஜா சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேடிக்கை பத்தாம் பாவம் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து என்று தொடர்பு வந்தால் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெற்று சொத்து சேர்ப்பான் முறையாக சேர்ப்பான் ஏன்னா ரெண்டு மூன்றாம் ரெண்டுக்கு மூன்றாம் பாவம் நாலாம் பாவம் நாளுக்கு மூன்றாம் பாவம் ஆறு அப்படி போகும் பொழுது அங்கே எட்டு மட்டும் வரலன்னு சொன்னால் அது சிறப்புடைய ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து அவனுக்கு தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் சொத்து சேரும் எல்லாம் சேரும் சொல் எழுதிக்கார் அதுபோல் இந்த மூன்று தொடர்பளை வைத்து தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு தொடர்பு மட்டும் சொல்லி முடிதேன் பத்தாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது வேறு உண்மையே தொடர்பு இல்லை பத்தாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவத்தை மட்டும் தொடர்பு கொண்டால் அந்த ஜாதகன் தொழிலே உண்மையாக நேர்மையாக ரொம்ப பொறுப்போடு வேலை செய்வான் தான் மட்டும் வேலை செஞ்சாலும் சரி இல்லை தன்னோட பல வேலை சேர்த்து விட்டு வேலை செஞ்சாலும் சரி இல்லை ஆட்களை வைத்து வேலை செய்தாலும் அந்த தொழிலை பொறுப்பாக உண்மையாக உழைப்பை செய்து சம்பாதிப்பார் அதே போல பத்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவம் தொடர்பு கொள்ளுது அதாவது நம்ம பத்து ரெண்டுன்னும் பொழுது ரெண்டுமே அட்டைப்படை பாவமாக போயிடுது ஆனால் இப்போ 
ஒரு ஒற்றை இரட்டை என்று சொல்கின்றது பத்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை சொல்லிக் கொள்ளும் பொழுது ஏன்னா முதலில் சொன்னார் இரட்டைப்படை பாவங்களை ஒற்றைப்படை பாவம் தடுக்கும் அதே போல இந்த பத்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது ஐந்தாம் பாவம் என்பது ஐந்துக்கு எத்தனை பாவம் பத்தாம் பாவத்துக்கு எட்டாம் பாவமாக வருகிறது அந்த எட்டாம் பாவமாக வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அவனுக்கு தொழிலே கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நசிந்து போய் நஷ்டத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திவிடும் அடுத்ததாக பத்தாம் பாவம் ஏழாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும் ஏன் ஏழாம் பாவம் இது பாருங்க பத்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவம் என்று சொல்லும்போது ஒரு இரட்டைப்படை பாவம் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது தடுக்கும் என்று சொல்லும் ஆனால் அதே இடத்து சமயத்தில் பத்தாம் பாவம் என்ற இரட்டைப்படை பாவம் ஏழாம் பாவம் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் என்ன நிகழும் ஏழாம் பாவம் என்னென்ன சொல்லுது பொதுவாகவே மக்கள் தொடர்பு பொதுஜன தொடர்பு சந்திக்கும் நபர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டாளிகள் இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த ஏழாம் பாவம் அவனுக்கு ஏதாவது நஷ்டத்தை கொடுக்குமா இல்லை ஏன்னா பத்தாம் பாவத்துக்கு அது பத்தாம் பாவம் போயிடுது லக்னத்துக்கு ஏழாம் பாவம் ஆனால் பத்தாம் பாவத்துக்கு அது பத்தாம் பாவம் போயிடுது அந்த பத்தாம் பாவம் போகிற போகின்ற காரணத்தினால் அவன் தொழிலே நல்ல ஒரு அருமையான வாடிக்கையாளர்களை பெற்று அதிகமான தொழிலில் அதிகமான நபர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் தொழில் வளர்ச்சியும் பெறுவான் அது என்ன தொழிலில் அதிகமான வாடிக்கையாளர் சந்தித்தா மட்டும் போகாது அவனுக்கு தொழிலும் சிறப்பாக நடக்கணும் ஏன்னா வெளியில் போகும்போது நண்பர்கள் மூலமாக நான் என்ன தொழில் செய்கிறையா எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணு அப்படியா சரிங்க உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து ஆர்டர் தரேன் அப்படின்பாங்க அது போல நிறைய நண்பர்கள் வாடிக்கையாளர்களை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை பெறுகின்ற அமைப்பு பத்தாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் தொடர்பு என்பதுதான் சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விட மதிய உணவு இடைவேளை மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு மிக முக்கியமான கருத்துக்களிலே பல ஜோதிட ஆய்வாளர்கள் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் அதனால யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எங்கேயும் வெளியில் போயிடாதீங்க கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு திருப்பி ஆரம்பிச்சிருவோம் ரெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் இங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகிற மாதிரி பார்த்து சிறப்புரை நிகழ்த்துவார் நிறைவாக திரு ஜோதிட நல்லாசிரியர் அவர்கள் சிறப்புரை நிகழ்த்துவார்கள் எனவே அனைவரும் மதியம் இரண்டு மணிக்கு அமருமாறு வந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம் தற்பொழுது மதிய உணவு இடைவேளை விட்ட தொல் வினை விதி எல்லாம் இணைத்து துயர் செய்வான் வட்ட வான்மதிக்கு இரண்டில் இலங்கு ஈராரில் திட்டமாய் அறவு தனியனாய் திகண்டிடக் கண்டால் அட்டமாதிபன் தரும் இடர் அனைத்தையும் கவர்ந்து விட்ட தொல் வினை விதி எல்லாம் இணைத்து துயர் செய்வான் இதுதாங்க அந்த பாடல் இது வந்து சந்திரனுக்கு ரெண்டிலேயோ சந்திரனுக்கு பன்னிரெண்டிலேயோ தனியாக ராகு இருந்தால் சார் ராகு கூட வேற ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை தனியா ராகு இருக்கணும் தனியா ராகு இருந்தால் இவர் வந்து சென்ற பிறவியில் தான் செய்த பாவத்தை அனுபவிக்காமல் எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டார் இந்த பிறவியில் இவருக்கு நிச்சயமாக ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமா ஜோதிட தெரியும் எனக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட இதில் பாதிக்கப்பட்ட நண்பர்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருக்குறேன் ஆகையினால் இதை கவனமாக கேளுங்க போன பிறவியில் செய்த பாவத்தை அனுபவிக்காமல் இந்த பிறவிக்கு எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த பிறவியில் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் கஷ்டத்தை ஆண்டவன் கொடுப்பார் இதுக்கு உதாரணம் வந்து நெல்சன் மண்டேலா நெல்சன் மண்டேலாவை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே சிறைவாசம் அனுபவிச்சவர் அவருக்கு இது மாதிரி இருக்கு ஆகையினால இந்த மாதிரி இருக்கிற அதாவது திருமண பொருத்தம் பார்த்து நீங்க இணை சேர்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகருக்கோ ஜாதகிக்கோ இருந்தால் நீங்கள் பொருத்தம் சே பார்த்து என்னப்பா பத்து பொ பத்துக்கு பத்து பொருத்தம் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஜாதகத்தை இணைக்கவே கூடாது அப்படி இணைத்தீர்களானால் நிச்சயமாக உங்களுடைய பெயர் கெட்டுவிடும் நீங்கள் அவ்வாறு இணை ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது பையனுக்கு தனியாக ராகு இருந்தாலோ இல்லை பெண்ணுக்கு தனியாக ராகு இருந்தாலோ இந்த இரண்டு ஜாதகத்தை இணைக்காமல் தவிர்த்து விடுங்கள் 
இல்லை என்றால் உங்கள் பெயர் ரிப்பேர் ஆகிவிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஜாதகத்துக்கு வேற அந்த மாதிரி இல்லாத ஜாதகத்தை இணைச்சிங்கன்னா அந்த பொண்ணோ அல்லது பையனுடைய பலத்தினால் இந்த ஜாதகர் கொஞ்சம் கஷ்டத்திலிருந்து விடுபடுவார் இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் அஸ்ட்ராலஜியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த கேபி முறை சார ஜோதிட முறையில் இது ஒத்து வராதுன்னு தேவராஜ் ஐயா சொல்லுவார் இருந்தாலும் நானும் சார ஜோதிடம் படிச்சுட்டு இதையும் பார்த்துருக்குறேன் எனக்கு இதில் கொஞ்சம் நம்பிக்கை அதனால் எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் இந்த பாடலை சொல்லிடுறது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதை நாலு பேருக்கு சொல்லணுங்கிற ஒரு ஆசையில் இதை நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் இதை நம்புகிறீங்க நம்பல அது உங்கள் இஷ்டம் அடுத்ததாக ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு தலை சுற்றல் வயசாகிட்டா ஒவ்வொரு கோளாராக வரும் எனக்கு தலை சுற்றல் தலை சுற்றலுக்கு நான் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டு பார்த்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறம் ஒரு நண்பர் சொன்னார் தலை சுற்றலுக்கு வெர்டிகோ வெர்டிகோவுக்கு அலோபதியில் கொடுக்குற மாத்திரை வந்து வெர்டின் வெர்டின் மாத்திரை காலையில் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று சாப்பிடுங்க பெட் ரெஸ்ட்டில் இருங்க எங்கே சுத்தாதீங்க வெளியே போகிறத குறைச்சிக்கோங்க இதுதான் டாக்டர் அட்வைஸ் என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது அப்புறம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் ஒரு நண்பர் சொன்னார் அக்குப்பஞ்சரில் இதுக்கு நல்ல வைத்தியம் இருக்குது நீங்கள் அதில் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னாரு சரின்னு ஒரு நண்பர்கிட்ட போனேன் அவர் வந்து படுக்க போட்டு ஊசி ஒரு ஏழு ஊசி உடம்பில் அங்கங்கே குத்துனார் நல்லா தூங்கிட்டேன் இருபது நிமிஷம் தூங்கிட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஹோமியோபதி எனக்கு தெரியும் ஹோமியோபதி மூணு வருஷம் படித்து நான் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் ஹோமியோபதியில் மருந்து கொடுப்பேன் அப்போ எனக்கு அக்குப்பஞ்சர் வைத்தியம் வந்து ஒரு சிறந்த வைத்திய முறை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவான் தனக்கு வந்தால் தான் அந்த கஷ்டம் நமக்கு தெரியும்னு அடுத்தவனுக்கு வகுத்து வலின்னா நமக்கு தெரியாது நமக்கு வகுத்து வலி ஐயோ வகுத்து வலி வருதே அப்படின்னு துடிப்போம் அந்த மாதிரி எனக்கு தலை சுத்தல் வரவும் அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வெளியே போக முடியாது உட்கார முடியாது போக நடக்க முடியாது படுத்தே இருக்கணும் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அக்குப்பஞ்சர் வைத்தியம் பண்ணேன் கரெக்டாக ஏழு நீடில் இருபது நிமிஷம் நல்லா தூங்கிட்டேன் அடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுது தலை இன்னும் சுத்தலை நான் சுத்தினா தான் தலை சுத்துது அந்த அளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலீஃப் எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆசை இவ்வளவு சூப்பரான சமாச்சாரமாக இருக்க இந்த அக்குப்பஞ்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு இடமா போய் கேட்கும்போது இன்ஸ்டியூட் நிறைய இருக்கு அவங்க சொன்னாங்க பேசிக் அக்குப்பஞ்சர் படிக்கணும்னா ஏழாயிரம் அடுத்து டிப்ளமா படிக்கணும்னா பதினஞ்சாயிரம் ஆக இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு குறைச்சி அக்குப்பஞ்சர் கற்றுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்த அப்ப இதே தேவ தேவராஜ் ஐயா வகுப்பில் வந்து டாக்டர் பழனிங்கிறவர் அவரும் ஜோதிடம் படிக்கிறாரு அவரும் வந்திருந்தாரு இங்க பேசின மாதிரி அதாவது எங்க போனாலும் நான் பட்ட கஷ்டம் நான் பட்ட ரிலீஃப் ரெண்டையும் சொல்லிடுவேன் அந்த மீட்டிங்கில் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி அக்குப்பஞ்சரில் எனக்கு சரியாயிடுச்சு எனக்கு அக்குப்பஞ்சர் கற்றுக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஆனால் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கேட்குறாங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டில் சும்மா இருக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கேட்டால் வீட்டுக்காரம்மா சண்டைக்கு வர்றாங்க நீ சம்பாதிக்கும் போது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதா ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேட்குறியே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு சொன்னேன் அப்போ அந்த நண்பர் எந்திரிச்சு சொன்னார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு நான் இலவசமாக அக்குப்பஞ்சர் கற்றுத்தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உங்கள் வீடு எங்கேன்னா கேட்டால் அவர் வண்டலூர்னார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீடு தாம்பரம் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நான் டிப்ளமா வாங்கினேன் மாஸ்டர் டிப்ளமா என் அக்குப்பஞ்சர் வாங்கிட்டேன் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நம்ம வந்து இப்போ ஜோதிடம் படிக்கிறோம் ஜோதிடம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கற்றுக்கிட்ட கலையை இப்போ நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க ஊரில் ஜோதிட ஆச்சாரிய பட்டம் வாங்கிட்டு ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க அது மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிற ஜோதிடர்கள் தாங்கள் கற்றுக்கிட்டதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஜோதிட ஆச்சாரியாக ஆகணும் இதே இதில் தான் வந்து என்னுடைய நண்பர் எனக்கு அக்குப்பஞ்சர் கற்றுக் கொடுத்தாரு நான் சொன்ன அவர்கிட்ட நம்ம இவ்வளவு சிரமப்பட்டு அக்குப்பஞ்சர் ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கிறதுக்கு